Okay game, so sa uh, video na to, tuturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng uh, general general form to standard form. So, mahirap kasi to kapag ka, ano, ano kayo, nahihirapan kayo. Malamang, mahirap nga eh. So, ganito lang yung kasimple, may susundin lang kayong mga rules at steps. So, step by step ko sa inyo tuturo. Okay, so ito yung given. y squared plus 4x minus 20 minus 2y equals negative x squared plus 20. So, step number 1. Okay, step by step to. Uh, lahat ng constant, lahat ng constant, yung number lang, nasa right. And then, lahat ng x and uh, y, nasa left. So, ibig nang sabihin, uh, lahat, ililip, maglilipatan tayo, magtatranspose. So, nasa yung mga constant? Ito, negative 20, constant yan kailangan niyan mapunta dito sa right. Okay, so ta-transpose natin 'yan. And then itong x squared na to, negative x squared na to, uh, mapupunta sa sa left. Uh, okay? So transpose natin 'yan sabay. So ang um, mapupunta dito, y squared plus uh, x squared to ah, 4x and then wala na to. So minus 2y and then itong uh, negative x squared magiging positive x squared. And then equals itong plus 20 positive 20 and then itong transpose natin na negative 20 magiging positive 20 okay so tataas ko na alam nyo na Nag nagpalitan lang so uh, step number 2 okay so magkukomplete tayo ng square so para gawin yun step number 2 uh, i-group i-group ang x and y So, ibig sabihin nun, uh, pagkasamahin natin lahat ng x and then lahat ng y. So, tingnan nyo yung given na to. y squared plus 4x minus 2y plus x squared. So, ibig sabihin, itong x squared na to, tsaka itong 4x na to, pagkasamahin natin. And then, itong uh, y squared na to, pati itong negative 2y na to, pagkasamahin natin. So, uh, ganito yun. x squared, and then itong plus 4x. Tapos, mag-iwan kayo ng konting uh, space. Okay and then plus lahat naman ng y nandito so itong y squared uh, minus 2y okay and then leave kayo ng konting space and then equals ito namang right side isolve na natin 20 plus 20 is 40 okay na so yun na uh, ano na inirearrange in lang tas nilagyan ng parenthesis tas nilagyan ng space okay so yun lang yung step 2 now tataas ko na uh, step 3 Wait, step 3 is complete the square. So, kung nalilito kayo doon, ganito yun, complete the square. Madali lang ang completing the square. So, ganito yun. Yung gitna, itong 4x, kunin mo yung 4. Lagay mo dito. Tapos, i-divide mo sa 2. Tapos, kulungin mo sa parenthesis, lagyan mo na square. Okay? So, 4 divide 2, edi 2. And then, 2 squared is 4. So, lalagay mo yun dito. Kaya tayo nagawa ng space. Kaso, dahil uh, naglagay ka ng 4, okay, dapat ladyan mo rin ang 4 dito sa kabila. Gets. Next, ito namang negative 2y. So, kunin mo itong negative 2, lagay mo dito. So, magiging uh, negative 2. And then, divide mo sa 2. Laging din divide sa 2, ah. And then, kulong, kulong nyo sa parenthesis, ladyan, ladyan nyo na square. So, negative 2 divided by 2 is negative 1. And then, negative 1 square is positive 1. So, lagyan natin positive 1 dito. Okay? And then, lagyan nyo rin ng 1 dito. Lagi kayong mag-a-add ng uh, kung ano man yung sagot sa left, sa right side. So, ayun na. Nakomplete natin ang square. Okay? So, ikakapi ko lang siya dito. x squared plus 4x plus 4 uh, plus y squared minus 2y plus 1 and then equals so na natin to 40 plus 4 44 plus 1 44 okay na so next step na step number 4 itataas ko na now step number 4 is factoring so ibig ibig na sabihin if factor lang natin tong uh, nasa parenthesis so ganito kadali yung factoring kung uh, in, in, nakalimutan niyo na So, i-square nyo, i-square root nyo yung first term. Ano yung square root ng first term? Ano yung square root ng x squared? X lang. Okay? And then, copyin nyo yung sign ng gitna. Positive. So, positive. 
Okay? And then, square root nyo, na, square root nyo naman yung last term. Ano yung square root ng 4? Eh di, 2. Dahil tapos na yan, kukulong nyo siya. Ladyan nyo ng square. Ayun na. So, plus. Ang dali, di ba? Okay. Dito naman tayo sa y. So, ganun din. Square nyo yung y squared, yung first term. Square root ng y squared is y. Copy nyo yung sign yung gitna. Eh di, negative. And yung square nyo naman yung dulo. Ano yung square root ng 1? Ito yung 1. Then, kulungin nyo sa parenthesis, let nyo na square. Okay? And then, kopyahin nyo tong 44 as is. So, yun yung step number 4. Factoring. So, again, last step. Step number 5. Is, uh, 1. Ah, di divide both sides. Hindi ko alam kung anong magandang tawag na step. Eh. So, divide both sides. Bakit? Uh, sa standard form, dapat ang right side nyo is equal to 1. Okay? Right side is equal to, to 1 dapat. Kaso ito, 44. So, paano siya magiging 1? It is simply, divide both side by 44. Okay? So, uh, yung usog ko to para hindi na, hindi na natin i -re right Oh, so yan. Ibig sabihin sabihin, di divide both side by 44. Okay? Kasi pag dinivide both side may 44, magiging 1. Okay? Kaso pag nag-divide tayo both side by 44, magkakaroon tayo ng 44 sa ilalim. Okay? So, again, uh, i-re-rate ko lang sa baba. Ang final answer ay x plus 2 squared okay, plus uh, y minus 1 squared para silang may 44 sa ilalim uh, equals 1 okay so ito na yung final answer na convert na natin yung given natin kanina in na general form into standard form in 5 steps okay so yun na and then uh, circle to bakit? kasi equal yung ilalim nila basta equal yung nasa ilalim automatically circle yan okay so isa pa example